Se você é um artista ou alguém que pretende trabalhar com o público, esse vídeo aqui é para você. E o intuito desse vídeo aqui, eu já vou esclarecer logo de início, é para ser uma conversa, tá ligado? Finge que você tá conversando com um amigo seu. Então, tudo que eu falar aqui vai ser mais baseado em opinião, se eu falar alguma coisa mais crítica, não é um... Ah, você tem que fazer isso e aquilo. Não, é só opinião minha. Se você quiser seguir, você segue. Enfim, de onde que nasceu a ideia desse vídeo, onde surgiu a pauta que eu vou falar nesse vídeo aqui? Eu tava ali rolando o feed do meu Instagram, até que eu vi ali um trapper anunciando ali a música dele numa página de trap, o que é muito comum a gente ver. Tá, mas o que é que tinha demais ali naquele post? Cara, quando eu abri o comentários ali daquela música o que eu mais vi foi uma enxurrada de crítica. Ah, crítica construtiva? Não. Não tinha crítica construtiva era só crítica destrutiva, mano os caras tacando o pau na música do cara. E tipo assim isso não é a primeira vez que aconteceu não, mano de vez em quando aí eu vejo música lá sendo divulgada nas páginas abro os comentários, tá uma enxurrada de crítica gratuita. Em alguns casos a música assim é meia paia, mas até outros ali que a música é boazinha da hora os caras arrumam uma crítica os caras arrumam um defeito pra colocar, tá ligado? E aí eu parei pra olhar ali os perfis de quem tava comentando aquilo. 60, 70% são artistas também, mano. Os caras tava lá criticando a música de quem tá no mesmo corre que eles. Se você tá no mesmo corre daquela pessoa lá, você não tá no direito de criticar, tá ligado? Você é um underground também. Mas enfim, a minha pauta não é sobre isso, não é sobre as pessoas que criticam, mas sim sobre o artista, porque esse artista que foi criticado ali... Ele meio que gravou um vídeo dele chorando lá, não sei se tava chorando, mas ele tava Ah, mano, o pessoal criticou a minha música, isso e aquilo Porque é um trampo que você faz, se você vê todo mundo criticando, aquilo é paia Eu, quando eu comecei a trabalhar com um público mais aberto, que no caso, com a produção de conteúdo Onde eu comecei a trabalhar com internet, fazendo vídeos, então, com certeza o meu público abriu pra cacete Veio, assim, muita gente boa, tanto que a gente tem uma comunidade aqui hoje Tem você aí que tá assistindo esse vídeo Mas junto com pessoas da hora, que estão ali pra assistir o vídeo, pá tem pessoas chatas, mano. Tem uns caras chatos que vêm só pra criticar. Os caras arrumam uma coisinha, uma palavra que eu disse errado pra criticar. Então, assim, acho que já dá pra imaginar onde que eu quero chegar, tá ligado? Eu não quero falar sobre essas pessoas que criticam, pois sempre vão existir. Tem muita gente amargurada na internet que vai criticar o trabalho dos outros de graça. E é isso que você, artista, ou você, pessoa que quer ser pública, se você tem um sonho de, sei lá, ser criador de conteúdo, quer fazer conteúdo pra internet, porém, não quer que as pessoas critiquem, as pessoas vão criticar, mano. E quando chegar nesse ponto de criticar, você tem que aprender que essas pessoas são mal amadas, são pessoas ali amarguradas, que estão ali pra criticar o teu trampo à toa. Então, pra você que tá querendo viver dessa vida, essa vida artística, onde você vai ter um público ali, se prepara, porque você vai receber isso. Às vezes, você vai receber mensagens ali que dá vontade de, de, de desistir, tá ligado? Mas você tem que lembrar que existe muito mais pessoas te apoiando. E mesmo se não tiver muitas pessoas te apoiando, continua teu corre, mano. Só você sabe onde você quer chegar, tá ligado? Se tem pessoas ali amarguradas querendo atrapalhar o seu trampo, ignora. Ah, eu também vou deixar uma observação aqui bem clara que quando eu falo de críticas, são críticas negativas, tá ligado? Agora, se for críticas positivas, críticas construtivas que vão somar ali pra você, isso é totalmente válido. Se não, vai acontecer... Cara, vou contar uma história que aconteceu comigo de um inscrito meu que pediu pra avaliar a música dele. Ele mandou uma mensagem lá da hora no Insta, mano, sou seu fã, não sei o que, quero saber o que que tu acha da minha música e papapá. Eu falei, mano, da hora, tá ligado? Esse mano não parece ser da hora. Eu vou ouvir aqui a música dele pra falar o que que eu achei, tá ligado? Ele pediu pra eu falar o que eu achei. Beleza, eu ouvi a música dele, a letra dele tava da hora, o beat ali foi bem escolhido, porém, a mixagem da música dele tava paia. Tava suando suja, tava paia, tá ligado? Eu peguei e falei na maior sinceridade com ele. Falei, mano, tua letra tá boa, teu beat tá bom, ficou assim, assim, assado, ficou da hora. Porém, a tua mix não tá boa, mano. Tem que buscar melhor melhorar porque compromete a qualidade da sua música e pipipipopó e falei pra ele que ele tinha que melhorar aquilo e pra... mano, o cara ficou puto, o cara ficou puto porque eu falei que a mix dele não ficou boa, então não seja esse tipo de pessoa que acha que tudo que você tá fazendo é perfeito também a gente tem que sempre melhorar, às vezes a gente tá fazendo uma parada ali que precisa melhorar em certo ponto e a gente não tá vendo, então saiba reconhecer críticas construtivas porém, se a pessoa só manda crítica destrutiva ah, essa música é ruim, ah, para de fazer isso, ah, não sei o que, se você fizer isso, você vai fracassar, sério que tu vai ver esse cara 
cara, esse cara tá tentando só causar polêmica, pô. E eu queria aproveitar essa pauta aqui de pessoas amarguradas e mal amadas que vão te criticar à vontade pra ir ali pra um pouquinho pra outra pauta também, que é na pauta de influencers. Toma muito cuidado com quem te influencia, mano. Com quem você escuta. Uma coisa que tá dando muito view recentemente é o pessoal causar polêmica pra ganhar view. Então eles vão falar de tudo pra causar uma polêmica. Vão fazer de tudo pra enfiar algo na sua cabeça de que causa uma polêmica ali e faça um assunto girar. Principalmente na rede vizinha, porque lá virou agora um ambiente onde as pessoas falam o que quiser. Pessoas que não sabem o que falam, criam fatos ali com a sua opinião e que de certa forma te influenciam, mano. Tanto que eu tô tentando fugir dessa plataforma. Então toma cuidado com quem te influencia. Analisa bem se a pessoa ali que você tá assistindo, ela tá tentando somar na sua vida, tá tentando trazer algo de bom, algo que você melhore, tá ligado? Se você é um artista, veja se aquele influencer que você tá ouvindo ali, ele tá trazendo ali um conteúdo que acrescente na sua vida, te torne um artista melhor. Agora, se ele só vem pra botar defeito, ah, se você faz isso, você vai fracassar. Se você faz isso, você vai fracassar. Se você faz isso, cara, foge desse cara aí que ele tá usando a opinião pra te desmotivar, pra te tornar um pessimista. Pra nós que trabalhamos nessa área mais artística de criação, pessimismo é a última coisa que a gente deve ter, mano. Porque é um trabalho incerto, é a arte. Então, foge do pessimismo, mano. Busca o otimismo pra tua mente, busca deixar a sua mente limpa. Enquanto mais limpa a sua mente tiver, melhor vai ser a sua mentalidade e melhor vai ser os seus resultados. E quando eu falo de influência, eu tô falando até de mim, tá ligado? Me analisa. Você acha que eu tô aqui pra somar na sua vida ou pra criticar a sua vida à vontade? Então, rapaziada, esse foi o vídeo, tá ligado? É só uma pauta aqui pra trocar ideia e pá. Comenta aí o que, que você acha disso, qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre críticas e, e influências. Pra você que produz no celular, eu quero te dar uma dica que meu treinamento de produção musical tá com 60% de desconto, então clicando aí embaixo você pode saber mais sobre ele. E é isso, rapaziada. Se vocês curtirem mais vídeos como esse, comentem embaixo também e até o próximo.